Se on morjesta jengille. Tänään tsekataan viisi eri potkutekniikkaa. Kierre, ulkokierre, yläkierre, knukle ja mikä ei mainitsematta. Perus rintapotku, joo. <laughs> Nää on varmaan suurimmalle osalle kaikki viisi tuttuja tekniikoita, mutta mä voin heittää vähän mun omia vinkkejä ja ehkä kertoa, että mistä kentän alueelta mä saattaisi siitä lähteä vetämään noita. Ota ekana käsittely kaikkien potkutekniikoiden äiti, näin voi sanoa, eli rintapotku. Tää on varmaan semmonen, joka opetaan ensimmäisen kaikissa joukkueissa, kun joku lähtee pelaamaan silloin junnuna. Näin mä tekisin myös, koska sit kun tän oppii hyvin, niin pystyy vetämään liikkeestä paikaltaan läheltä kaukaa, pystyy antaa kanssa syöttöä crossei pitkiä ilmassa tai maassa, joten tai ehdottomasti semmonen, joka ensimmäisenä kannattaa ottaa haltuun. Tai jotenkin mä muistan, kun mä menen takas muistoihin, että silloin kun mä oon ruvennut pelaajassa aikoinaan, niin ihan kun silloin olisi opetettu jopa silleen, että tätä kannattaa lähteä treenaa silleen, että tuki alkaa viereen ja sitten suoraan tälleen näin. Ette näe ikinä, että kukaan vetää tolleen, ei siinä ole mitään järkeä. Eli rintapotku, sit tulee se nimikin, eli jalka pöydällä. Vedetään. Niin, nyt kun tuota rintapotkusanaa lähtee miettimään, niin kyllä se sillä aika looginen on, että rinta, jalka, suht läheltä toisiaan. Okei, okay, kaikille ehkä nappiksi tänä päivänä on nauhoja, mutta joka tapauksessa nauhoja alaosalla, keskelle palloa, pikkus se alapuolelle, riippuu toki, että millaisen haluaisi korkeamman vai matalamman. Se on ihan tarpeeksi hyvä malli esimerkki tähän. <laughs> Mennään seuraava. Nyt jos te laitatte hyvän määrän peukkuja tähän videoon, niin mä lupaan, että mä teen näistä kaikista viidestä potkutekniikasta uuden päivitetyn tutoriaali. Mä oon joistain näistä tehnyt jo aiemmin, mutta sit on monta vuotta, joten vois päivittää niitäkin. Tää on semmonen potkutekniikka, mitä mä itse en kovin usein vedä. En tiedä miksi. En itse asiassa tiedä miksi. Ei oo vaan tullut hirveästi vedelty. No, joka tapauksessa kohta lähdetään katsoa, miten se onnistuu. Yksi esimerkki pelaa, joka vetää sairaan hyvin yläkiertetä. Gareth... Gareth... Gareth Bale. Se nyt kannattaa katsoa, jos löytyy joku slow mo pätkä vaikka tubesta, niin se menee mukavasti sen muuri yleensä. Se tässä nimenomaan se tarkoitus, sen takia mä laitoin tuonne taakse. Tuon maalin muuriksi koittaa siitä vetää vaan yli, koska harvoin ne Balein vedot kautta ne ihan yläpesään menee. Tää on vähän saman tyylinen tekniikka kuin Knuckle, mutta se jalan saatto on enemmän semmonen, että se nousee niinku vähän tuohon eteen ylös. Kannattaa katsoa nimenomaan nyt Balein klippejä, sit näkee just mitä mä tarkoitan. Sen verran heikko tekniikka, kun en ole treenaillut, niin ei tuu sille tasaisen tahtiin mitään hyviä suorituksia. Mutta yhden semmoisen hyvän esimerkin mä haluaisin, niin sit voidaan jättää tää taakse ja mennä seuraavaan. Tutoriaali tulee sitten siinä vaiheessa, kun mä oikeasti osaan tämän. No heti kun pääsin sanomasta, niin onnistuu ihan hyvin. Tässä kun mä oon vetänyt, niin ehkä nyt joku parikymmentä vetoa. Heti kun mä rupesin ihan pari vetoa miettiä sitä, että mitä mä just sanoin teille, että se peili, kun se vetää, niin se jalan saatto on vähän semmonen, että se nousee. Se ei oo mulle niinku luontainen, koska Knuckleskissa on tosi matala mun se jalan saatto. Heti kun se nostaa vähän niinku tohon noin, niin rupee lähtee. Tähän mennessä on kuitenkin tullut niin paljon kaikki vetotekniikoita ja kikkoja on opeteltu, että yksi yläkierre ei se oo mikään. Seuraavaksi virallinen YouTube-tekniikka eli Knuckle. Mä oon silloin aikoinaan Cristiano Ronaldo inspiroinu treenaille tätä, mut nykyään no... Ei sano mitään, mutta nykyään mä sanoisin, että Rashford on semmonen pelaaja, jota kannattaa seuraa näissä Knuckle-hommissa. Silloin on ihan sairaan hyvin vapaareja tullut viime aikoina. Vähän saman tyylistä, mitä Ronaldolla aikoina. Yes. Jos täytyis kaikista näistä potkutekniikoista valita se kaikista hauskin, se olisi ehdottomasti tää knukle. Mut jos on huono päivä, verot ei lähe, niin tää on niinku maailman surkeinta homma. Seuraavaksi varmasti kaikille tuttu sisäkierre. Jos mä olisin tässä kohtaa vetämässä vapari pelissä, niin mä oon aika varma, että mä vetäis täällä sisäkierteellä. Tää on mulle itellä ainakin semmonen kaikista varmin tekniikka. Tässä pari vuotta sitten mä lähdin vähän muuttaa tätä mun vetotekniikkaa. Aiemmin se oli semmonen, että jos pallo on tossa, Mä vedän siitä tavallaan, se oli tosi semmonen matala ja lyhyt se mun jalan saatto. Tämmönen, se meni tähän yli. Mä lähdin vähän katsoa, että mitä jotkut pelaajat vetää ja mä huomasin, että moni, jolla on semmonen kiva tippi siinä vedossa, semmonen pikkunen sivu yläkierre, niin ne tekee silleen, että tuki alkaa toho ja käytetään se vetämä jalka tuolla aika pitkällä, mutta sitten se palautetaan tähän näin. Tää tekniikoit on moni, moni, moni. Mä en nyt sano, että mikä on oikein tai väärin, mutta tätä mä oon käyttänyt nyt ehkä pari vuoden ajan. Yeah. 
Viimeisenä, mutta ei todellakaan helpoimpana, ulkokierre. Tätä mä oon kyllä treenannut tässä näin, sanotaan viimeisen parin kuukauden aikana. Muutamia kertoi, mutta nyt en oo vähän aikaa treenannut. Tää tekniikka ei ole se perinteinen trivela, jossa siis sipastaan palloa sille ihan puhtaasti ulkosyrjällä, vaan tää vertaa jopa niinku jalkapöydällä, mutta sit sillä tosi aggressiivisella jalan saatolla sinne sivuun niinku sisäänpäin. Pitäisi sit saada tehtyä se kierre. Kaikki tietää Roberto Carloksen legendaarse. Ulkokerran Se on hyvä semmonen tavoite. Siihen kannattaa pyrkiä, mutta voin sanoa, että ei ole helppo. Tällä hetkellä fiilis on vähän niin kuin olisi jossain kiinalais buffetis. Vetänyt vähän kaikkea, rupeaa vähän paikkoihin sattuu jo. Vielä pitäisi jaksaa vähän aikaa. Nyt tarvitaan iso määrä peukkuja tällä videolle, niin mä lupaan, että mä teen vetotutorialin kaikista näistä viidestä vetotekniikasta. Kiitos, katsotte videon. Nähdään ensi kerralla. Se on moro.